তো সেইটাতে আমি যা কমেন্টস পেয়েছিলাম আমাকে যেভাবে পার্সোনাল অ্যাটাক করা হয়েছিল অবজেক্টিফাই করা হয়েছিল একটা মেয়েকে অবজেক্টিফাই করা মানে তুমি বুঝো বাংলা সিরিয়ালের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নায়িকা সেখান থেকে ওয়েব সিরিজের আরেকজন চূড়ান্ত সফল অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েক মিলিয়ন ফলোয়ার একটা নিজস্ব স্পটিফাইতে পডকাস্ট চ্যানেল আজকে আমাদের মধ্যে যিনি আছেন তার সঙ্গে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই জানতে চাই কি করে এই গ্ল্যাম ওয়ার্ল্ডে আসা যায় কি কি স্টেপস আদৌ কি কিছু লাগে না শুধুমাত্র কপাল নাকি শুধুমাত্র ঠিক সময় ঠিক জায়গায় থাকা আমাদের পডকাস্টে আজকের অতিথি উষসী রায় ইন্ট্রোডিউসিং উষসী সেটার সঙ্গে আজকের এই ইন্টারভিউ এত বছর পরে ধরো দু হাজার পনেরো থেকে আজকে দু হাজার তেইশ আট ন বছরের একটা লম্বা জার্নি এখনো কোন চেঞ্জ এসছে মানে আর এক্সাইটেড লাগে অভ্যস্ত হয়ে গেছো কি হচ্ছে এক্সাইটেড তো সব সময় লাগে ইন্টারভিউ মানেই ভীষণ এক্সাইট এক্সাইটিং একটা বিষয় অভ্যস্ত তো অবশ্যই হয়েছি এতদিন ধরে কথা বলে বলে বলি হ্যাঁ দুটোই আছে আমি যতটুকু শুনেছি মানে তোমার উইকিপিডিয়া পেজ থেকে যে তুমি একদম ছোটবেলা থেকেই অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত কত ছোটবেলা আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়তাম তখন আমার বাবা মা ঠিক করেন যে আমাকে গ্রুপ থিয়েটারে দেবেন ডিসিপ্লিন শেখার জন্য কারণ গ্রুপ থিয়েটারে দেবেন ডিসিপ্লিন শেখার জন্য দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং ডিসিপ্লিন আর কিভাবে একসাথে থেকে একটা কাজ করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে এই ধরনের বিষয়গুলো যাতে আমার মধ্যে আসে সেই জন্য আমার গ্রুপ থিয়েটারে দেওয়া হয় আমি সামহাও আমার মধ্যে ওই অভিনয় নিয়ে ওই প্যাশনটা ডেভেলপ করে ফেলি ক্লাস 3 কোন গ্রুপে ছিলে আমি করতাম চেতলা কৃষ্ণ সংসদ চেতলা কৃষ্ণ সংসদ আচ্ছা তারপরে সেখান থেকে কত বছর হলো সেখানে সেখানে ও তো ক্লাস 3 থেকে ক্লাস 8 অবধি করেছিলাম থিয়েটার তারপরে যেটা হয় উচ্চ ক্লাসে উঠে গেলে আমি খুব একটা পড়াশোনাটা ব্যালেন্স করে চলতে পারতাম না সেই জন্য সেখানে আমাদের কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল আর আমরা খুব খুব আনন্দ করে তিনটে বছর শো করেছিলাম প্রায় আমাদের বোধ আমার জিজ্ঞেস করার কারণটা হচ্ছে আমার ছেলের বয়স বারো তেরো বছর তো ও যখন নিজের শখটা এখনো যেতে চায় হয়তো ফুটবল খেলতে চায় হয়তো স্কেচিং করতে চায় আমরা বলি না আগে পড়াশোনা কর তারপরে বাকি সবকিছু করবি এই সমস্যাটা কখনো হয়নি এই সমস্যাটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে কিন্তু আমার এখন এসে এই সময় দাঁড়িয়ে মনে হয় যে আমি যদি একটু রেসপন্সিবল হতাম তাহলে আমি ইজিলি পড়াশোনাটাকে ব্যালেন্স করে আমি ওই কাজটা করতে পারি ক্লাস এইটে তাহলে কি হয়েছিল মানে হঠাৎ নাটক বাদ গেল করতে পারিনি তো ফাঁকি বাজিটা বেশি হয়েছে এটা কি নিজেরই মনে হয়েছিল না বাড়ির মনে হয়েছিল না সবার মনে হয়েছিল ওটা লুকোনোর জায়গা ছিল না ঠিক আছে তারপরে কিছুদিন হলো এবং তুমি মানে মুখস্ত করতে পারি ভীষণ কাঁচা ছিল 
আমার মা আমাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়াতো তো এই সাবজেক্টগুলো ভালো লাগতো তো আমি সাইকোলজি আর হিস্ট্রি দুটোর জন্যই অ্যাপ্লাই করেছিলাম মানে আমার যদি হিস্ট্রিতে না হতো তাহলে হয়তো আমি সাইকোলজি নিয়ে অনার্স করতাম একজন অভিনেতার একটাই সুবিধে সে জীবনে নিজের পছন্দ মতো অনেকগুলো জীবন বাঁচতে পারে তো সাইকোলজিস্ট এখনো ওয়েট করে বসে আছে আচ্ছা কলেজে কি হলো এক তো হচ্ছে ক্লাস হলো প্রচুর मिसे <laughs> কলেজ লাইফটা ওয়াজ ভেরি डिफरेंट কলেজে কি তোমার মিলন তিথি শুরু হয় না 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 আফটার গ্রাজুয়েশন তো কিভাবে শুরু হয় মানে হঠাৎ তুমি সিলেক্টেড কি করলে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছি তখন আমার কাছে একটা মেসেজ আসে একটা চ্যানেল থেকে যে তুমি করতে ইন্টারেস্টেড কি হুম ফেসবুকে তো তখন আমি জানাই যে আমি ব্যালেন্স করতে পারবো না আমার তো মাথায় আছে না পূর্ব স্মৃতি তাই পূর্ব স্মৃতি বলছি মানে এর স্মৃতি সব তো আমি বলি যে আমি না ব্যালেন্স করতে পারবো না আমি গ্রাজুয়েশনের পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং আমি সেটাই করি আমার গ্রাজুয়েশন হয়ে যায় তারপরে তাকে ছবি পাঠাই উল্টো দিকে আমি মাস্টার্সের জন্যও অ্যাপ্লাই করি তো ছবি পাঠিয়ে অডিশনের কল আসে আমি সিলেক্টেড হয়ে যাই আর আমি মাস্টার্স করতে যাইনি ইতিহাসের গল্প শেষ তারপরে আমি খুব আর কি ওই হয় না মানে কাজ করতে করতে একটু হলেও এক ঘে লাগছে তখন আমি সবাইকে খুব বলতাম উফ মাস্টার্সটা করে নিলেই হতো মাস্টার্সটা করে নিলেই হতো কিন্তু মাস্টার্স আর করা হয়নি উশুশি তোমার বেশিরভাগ কাজ তো ভিজুয়াল মিডিয়ামে মানে সেটা তুমি সিরিয়াল বলো সেটা তুমি ওটিটি বলো ইনফ্যাক্ট শুটস বলো যাই বলো এই পডকাস্ট ব্যাপারটাকে মানে যেখানে সামনে কোনো চেহারা নেই আমরা বেশিরভাগ কি করি হয়তো গাড়ি দিয়ে 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 বা বাসে দিয়ে দিয়ে শুনি ियल অফার বলবো না অডিশনের সুযোগ এলো এবং সেখানে আমি অডিশন দিই এবং আমি জানতে পারি যে আমি সিলেক্টেড হয়ে গেছি এবং আমার পডকাস্ট শুরু হতে চলেছে সো ভীষণ একটা কি বলবো স্বপ্ন পূরণের মতো ব্যাপারটা অনেক ধরো প্রথম যারা আসছে যদি অডিশন ব্যাপারটাই কি হয় সেটা আমাকে একটু বোঝাতে পারবে অডিশন মানে আমি খুব বোকা বোকা প্রশ্ন করছি আমি জানি না অডিশন ব্যাপারটা কি হয় বলতে মানে আমার পডকাস্টার অডিশনে আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দিয়ে সেটা রেকর্ড করে পাঠাতে হয়েছিল আমি যদি কোনো এখন যেটা হচ্ছে আজকাল কলকাতায় বসে যে আমরা বাইরের অডিশনগুলো পাঠাচ্ছি বম্বের অডিশন স্ক্রিপ্ট দেওয়া থাকে সেটা আমাকে আমার মতো করে অ্যাক্টিং করে পাঠাতে হয় এবং সেখান থেকে কিছু একটা ফিডব্যাক আসে ফিডব্যাক আসে তো এই এই যে ধরো তোমার সোশ্যাল মিডিয়া একটা হিউজ ফলোয়ার বেস আছে মানে इट्स এ মিলিয়ন্স তো এর কতটা প্রেসার থাকে মানে কি হয় প্রত্যেকটা পোস্টে লক্ষ লক্ষ লোক দেখছে তার উপর তাদের নিজস্ব একটা বক্তব্য আছে কি করে হ্যান্ডেল করে ব্যাপারটাকে আমি খুব একটা হ্যান্ডেলই করি না আমার যখন যেটা মনে হয় আমি পোস্ট করে দিই হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমি এটা মাথায় রেখে দিই যে সেই পোস্টটা যারা আমাকে ফলো করছে তাদের মধ্যে যেন কোনো একটা ইতিবাচক প্রভাবই ফেলে অন্য কিছু যেন না হয় তার বাইরে আমার যখন যেটা মনে হয় আমি শেয়ার করি যখন যেটা মনে হয় আমি পোস্ট করি এবং আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফলো করলে লোকে বুঝতে পারবে আমি ভীষণ মুডি মানে আমার যখন মনে হয় আমি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভ থাকবো আমি থাকি যখন মনে হয় আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকবো না আমি দশ দিন বারো দিন আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকি না আচ্ছা ইনফ্যাক্ট যেটা হয় যে অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া বা টিপিক্যালি ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার হওয়ার চক্করে বেসিক পড়াশোনাটা ছেড়ে এই কাজটাই করে হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট ইজ ইট ওকে না একেবারেই ওকে বেসিকটা জেনে তারপর আসা উচিত ডেফিনেটলি বেসিক মানে 
বেসিক মানে অন্তত গ্রাজুয়েশন লেভেল অবধি তো মানে নিজেকে শিক্ষিত করে তারপরেই আসা উচিত মানে সেটাই মানে আমি জানি না আমার মতে তাই বলে ভেরি গুড তাতে কি মানে কিছু সুবিধা আছে এটা রোল বুঝতে বা নাকি মানে ফর আ জেনারেল লাইফ লেসন ডেফিনেটলি সবকিছু বুঝতেই সুবিধা হয় মানে আমি এরকম বলছি না যে আজকে কেউ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়ে হঠাৎ করে ইনফ্লুয়েন্সার হতে আসুক বা কিছু আমি সেটা বলছি না মানে বেসিকটা তো জেনে আসতেই হবে না হলে সে তুমি যেটা বললে মানে পরবর্তীকালে কি করবে মানে জেনারেল লাইফ লেসেন্সটাও তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আজকালকার দিনে কারণ হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া এখন আছে হয়তো দু বছর পরে তার ফরম্যাট চেঞ্জ করে যাবে হতেই পারে আমরা আমরাই তো তিন বছর আগে জানতাম না যে পডকাস্টটা তো ইন হবে হ্যাঁ দু বছর আগে এটাও জানতাম না মুখে মুখে পড়ে ঘুরতে হবে হ্যাঁ তো কিছু তো বলা যায় না তখন আমার মনে আছে ব্যাক ইন 2018 2017 যারা ইউটিউব করত আমি বলতাম যে কে দেখবে তোদের চ্যানেল কেন করছিস এখন ওরা আমাকে বলছে এবার তুই একটা চ্যানেল কর আমি ভাবছি যে কি করা যায় সো মানে কোন চ্যানেল খোলা প্ল্যান আমি কিছু একটা করব কি করব আমি জানি না হতে পারে আমি নিজের একটা পডকাস্ট চ্যানেল খুললাম হ্যাঁ ব্রিলিয়েন্ট তো লাভলি আই हैव নো আইডিয়া কি হতে চলেছে আমি আজ অবধি প্ল্যান করে তো কিছু করিনি তো তুমি নিজে খুব একটা হ্যান্ডেল করো না কিন্তু অনেক সময় কি হয় যারা শুরু করছে তাদের পক্ষে তো সম্ভব নয় কোন ম্যানেজার হ্যান্ডেল করছে বা কোন এজেন্সি হ্যান্ডেল করছে সেটা ম্যানেজ করা কিভাবে করো আমার নিজের মনে আছে আমার কোনো একটা ফুড কাবলে যে ওয়েব সিরিজটা আমি মিলের সঙ্গে করি সেখানে কোনো একটা সেগমেন্টে আমাকে ভয়ানক গালাগাল দেওয়া হয় ভয়ানক নেগেটিভ ক্রিটিসিজম আসে এবং আমি বেশ কিছুদিন একটু ডাউন হয়ে গেছিলাম তারপরে আমাকে যথারীতি আমি মিডিয়া আমাকে বুঝিয়েছিল যে কি করা উচিত কি না করা উচিত তো তাদের প্রতি কি সাজেস্ট করো কিভাবে করা উচিত একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা ওই নিউটনের থার্ড লয়ের মতো মানে সব কিছুরই একটা পজিটিভ দিকও থাকবে নেগেটিভ ইয়েও থাকবে তো আমাদের সমস্যাটা কি আমরা পজিটিভটাকে ভীষণ পজিটিভলি নিই ভীষণ স্পোর্টিংলি নিই সেটা নিয়ে ভীষণ আর কি এক্সাইটেড হয়ে যায় আমাকে ভালো ভালো কথা লিখেছে কিন্তু এটা ভুলে যায় যে কিছু লোক আছে যারা নেগেটিভ কথা লিখবেই তাদের কাছে ফোন আছে তাদের কাছে ফ্রি নেট আছে এবং সব থেকে মজার ব্যাপার আমি তোমায় বলছি যারা তোমাকে ক্রিটিসাইজ করছে বা নেগেটিভ কমেন্ট বিশেষত আমার প্রোফাইলে এসছে আমি দেখেছি তারা কেউ নিজের অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট থেকে করে না তারা ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে করে এবং তাদের প্রোফাইল পিকচারে কিছু থাকে না নিজেদের ছবি তো থাকেই না উল্টো পাল্টা ছবি থাকে তো আমি ইগনোর করি এগুলোকে আমার কোনো যায় আসে আমি আগে একটা সময় লিখতাম তাদেরকে যে আমি এত হার্ড ওয়ার্ক করবো এত ভালো কাজ করবো যে একদিন আপনি আমাকে বলবেন যে আমি খুব ভালো কাজ করেছি কিন্তু তারপরে ভাবলাম দরকার নেই ঠিক আছে হ্যাঁ মানে বেস্ট তাদের হয়তো জীবনের আনন্দটাই হচ্ছে ওই একটা কোনো হ্যাঁ একজনকে ছোট করে একজনকে আমি এমনি ছোট করব একজন না একটা পাবলিক ফিগার হ্যাঁ মানে হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে হ্যাঁ করে হ্যাঁ কাউকে আমি বডি শেমিং করব কাউকে আমি একটা খারাপ কথা বলবো মানে তারপরেই একটা ভয়ঙ্কর বড় বিতর্ক হয় একটা ফটোশুট কে নিয়ে না ফটোশুট না ওটা কি ছিল বলতো আমাদের তখন আমি জি বাংলার কন্ট্রাক্টে ছিলাম তো আমাদের বাড়ি থেকে শুট করে পাঠাতে হতো আচ্ছা তো একটা আমাদের ওই ব্র্যান্ডের ইয়ে এসছিল তখন তো আর এতটা ইনস্টাগ্রাম ব্র্যান্ডসটা এতটা অ্যাক্টিভলি হয়তো হতো না সেই কারণে একটা ওই মশলার বিজ্ঞাপন আমি বাড়ি থেকে শ্যুট করে পাঠিয়েছিলাম এবং খুব নর্মাল আউটফিটে মানে একটা জি একটা ওই জিমের যে আউটফিট হয় ওই রকম আউটফিটে হ্যাঁ সেটার আমি তোমার ছবিও দেখাতে পারি মানে সেটা কিছুই না মানে নর্মাল সেটা পরে আমি রাস্তা দিয়ে মর্নিং ওয়াকও করতে পারি এরকম কেউ নজর করবে না নর্মাল আউটফিট তো সেইটাতে আমি যা কমেন্টস পেয়েছিলাম আমাকে যেভাবে পার্সোনাল অ্যাটাক করা হয়েছিল অবজেক্টিফাই করা হয়েছিল একটা মেয়েকে অবজেক্টিফাই করা মানে তুমি বোঝো তো তারপরে আমার মনে হলো যে ঠিক আছে মানে এগুলোতে কান দিলে চলবে আমি যদি ওটা নিয়ে বসে থাকতাম এতদিনে আমার সব ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যেত সেটা এতদিনে তো আর কিছু করার নেই তোমাদের তো নিয়ে 
যেটা গ্ল্যাম ওয়ার্ল্ডে আমরা স্ট্যান্ডার্ড দেখে থাকি যে প্রচুর লোকজনকে নিয়ে প্রচুর গসিপ তৈরি হয় প্রচুর মুচমুচে কোট আন কোট মুচমুচে গসিপ তৈরি হয় যেগুলো তারাও হয়তো জীবনে প্রথমবার শোনা যে আমাকে নিয়ে এই বস্তুটা হয়েছে নিজেকে নিয়ে শোনা খুব মানে মজাদার কোন গসিপের কথা মনে পড়ে মজাদারের থেকেও বড় কথা যেটা নয় সেই গসিপ শুনলে আমার খুব হাসি পায় মানে মজা লাগে না মজা ঠিক লাগে না মানে তখন এটাই মনে হয় যে আমি এটা তো করলাম না তা লোকে তো ভাবছে আমি করেছি এটা তো আরো কষ্ট করে করলে তাহলে পয়েন্ট ছিল সেটাও একটা ঘটনা এটা না আমাদের বয়সে আমি খুব ফিল করি যখন ধরো আমাকে নিয়ে কোনো গল্প তৈরি হলো আমি বললাম এটা কি হলো মানে এরকম তো কিছু হয়ই জীবনে ধরো এতগুলো জীবনে রোল করেছো এক একটা এক এক রকম গভীর জলের মাছ এক রকম সুন্দরবনের বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা রোল এই রোলগুলো নিজেকে এস্টাবলিশ করার জন্য সব থেকে আনইউজুয়াল উদ্ভট কাজ কি করেছো মাদু কিছু করেছো কি হ্যাঁ করেছি কিন্তু সেগুলো মানে আমি ভীষণ ব্যক্তিগত জিনিস ব্যক্তিগত রাখতে পছন্দ করি কিন্তু তুমি বললে আমি সবটা হয়তো শেয়ার করব না আমি আমার নিজস্ব একটা হোমওয়ার্কের প্যাটার্ন আছে তো আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আর কি লোকজনকে অবজার্ভ করি এখনো করতে পারো হ্যাঁ না করার কি আছে ওটাই তো আমার হোমওয়ার্ক আচ্ছা না মানে সে তো লোকে দেখলেই তো দৌড়ে দৌড়ে চলে আসে সেটা কিছু একটা করে আছে ব্যবস্থা আচ্ছা রিলের উশোশি আর রিয়েল উশোশি কতটা আলাদা রিলে তো উশোশি এক্সিস্টই করে না রিলে তো সব সময় আমি অন্য নামে এসেছি রিয়েলে তো শুধু উশোশি এক্সিস্ট করছে সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিস্ট করে সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়া উশোশিরা অবভিয়াসলি এক্সিস্ট করে এবার একটা বাজে প্রশ্ন শেষ কবে বিরিয়ানি খেয়েছো মানে বিরিয়ানি কনসিডারিং বাঙালির ইমোশন শেষ কবে বিরিয়ানি খেয়েছো এখনো তুমি একটা খুব হেলদি ফ্রুট জুস খাচ্ছো আমার বাবার জন্মদিন ছিল কয়েক সপ্তাহ আগে সেদিনই আমরা বিরিয়ানি খেয়েছি কত বছর পরে বিরিয়ানি এভরি অল্টারনেট উইকে তো হয়েই যায় তোর হ্যাঁ আচ্ছা লেটস লেট মি রিফ্রেম মাই কোশ্চেন শেষ কবে আইসক্রিম খেয়েছো গতকালের আগের দিন আমরা শেষের দিকে এসে গেছি এবার পডকাস্টে গ্ল্যামার জগতে আসার জন্য কোনো কি ফর্মাল ট্রেনিং করা দরকার যে ধরো আজকে যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি টলিউডে মেট্রোর থেকে নেমে ভাবছে যে আমি কালকে এই স্টুডিওয়ে ঢুকবো পরশু এই হোর্ডিং এ আমার ছবি দেখা যাবে কোনো কি ফর্মাল ট্রেনিং দরকার হয় নাকি স্টুডিও স্টুডিও ঘোরা পোর্টফোলিও দেওয়া টুইট করা মেল করা बसिभाग भलो अभिनेता अभिनेत्री थिएटर बैकग्राउंड व्यतिक्रम तो सब जगह तो मन थिएटर ग्रुप गो ठीक ठाक মানে থিয়েটারের গ্রুপ থেকে একটা ঠিকঠাক কাস্টিং হলো থিয়েটার দেখতে কোন একজন ডিরেক্টর এলে বা কোন একজন কাস্টিং ডিরেক্টর এলেন তিনি কাস্ট করলেন এই প্রসেসটা খুব মানে কি বলবো ইজি হয়তো না কিন্তু খুব ফেয়ার একটা প্রসেস সিমলেসলি ব্যাপারটা হয়ে যায় তো আমার মনে আর যাকে কাস্ট করবে তারও একটা প্রপার ট্রেনিং রয়েছে মানে থিয়েটারের থেকে ভালো ট্রেনিং আমার মনে হয় না কোথাও আছে বলে তো গ্রুপ থিয়েটার জয়েন করে দুটো আলাদা মিডিয়ামে কতটা ডিফারেন্স একটা মিডিয়াম যেখানে কোনো রিটেক করার কোনো রাস্তা নেই তুমি অডিয়েন্সের সামনে থিয়েটারে যেটা হলো হয়ে গেল আর একখানায় তুমি হয়তো ছ ঘন্টা আগে বা এক সপ্তাহ আগে জানোই না তোমার পরের দিন কোন স্ক্রিপ্টটা করতে হবে তো সেটা সিরিয়াল আর থিয়েটার বলছো আমরা কিন্তু সিরিজ বা ছবির ক্ষেত্রে অনেক দিন আগে স্ক্রিপ্ট না আমি সিরিয়াল বলছি মানে যেটা তো হলো সিরিয়ালে তো এক সপ্তাহ কি বলছো সিরিয়ালে এরকম হয়েছে সিন আসেনি আমরা লাইনার দেখে শুট করছি সিন আর লাইনার কি জিনিস মানে স্ক্রিপ্ট পাইনি আমরা আচ্ছা তো লাইনারটা কি জিনিস লাইনার হচ্ছে গল্পটা লেখা আছে सकाल नल छ এই ট্রানজিশনটা কোনো অসুবিধা হয় না ওই যে আমি হিস্ট্রি স্টুডেন্ট দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং তার মানে যদি হিস্ট্রি স্টুডেন্ট হয় তাকে ইতিহাস মুখস্থ করতে হবে পুরোনোটা 
মুখস্থ করতে হবে বা কি করে চেঞ্জ করে সেটা দেখতে বিদ্যাটা এসে গেছে মানে ওটা সামহাউ টাচ উড ওটা আছে আমার মধ্যে যেটা যে কারণে ইতিহাস যে কারণে আমি অডিশন দিতে গেলাম ধরো কোনো কোথাও একটা আমার স্ক্রিপ্ট দিয়েছে আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পুরো গড়গড় মুখস্থ বলে দিয়েছি মানে তারাও বলছে এটা কি করে করলে উচ্চশি এই তো স্ক্রিপ্ট পেলে মানে জীবনে শেষবার আমরা এরকম দেখেছিলাম রজনীকান্তের রোবট সিনেমায় রজনীকান্ত বইটাকে সাট করে উল্টো হলো দেখলাম মুখস্থ না ওরকম কোনটাও নয় কিন্তু ওই আর এত বছর পরে ধরো দু হাজার পনেরো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মিলন তিথি আমি তার আগে ধরছি তোমার ক্লাস থ্রি বা রাজার দু হাজার পনেরো থেকে পনেরো থেকে তেইশ পুরনো উষশীকে কখনো মিস করো একদম প্রথম ডে ওয়ান যে ফার্স্ট শুটার ডেটে আজকে দু হাজার তেইশের যে উষশী মাল্টি মিলিয়ন ফলোয়ার্স এতগুলো হিট ওটিটি টলিউডে একটা স্ট্রং ফুটিং এটা খুব বলাটা টাফ মিস মানে হ্যাঁ তখন আমি এত ওভারথিং করতাম না এখন অনেক ওভারথিং করি মানে উত্তরটা আমি ভুল দিলাম মানে আমি ডিফারেন্সটা বললাম মিস করি কিনা আমি ঠিক জানি না বুঝিয়ে বলো মানে তখন আমি এত ভাবতাম না তখন আমি ঠিক আছে চলো না দেখে নেব হ্যাঁ মানে কিচ্ছু ব্যাপার না এখন হচ্ছে মানে দশবার ভেবে একটা কাজ করি একটা কাজ করার আগে দশবার তো আমাদের এই পডকাস্ট হয়েছে কি মনে হচ্ছে আমার প্রতি কোনো ফিডব্যাক আমাদের টিমের প্রতি কোনো ফিডব্যাক এটা মানে আমার পক্ষে বলে আমি ফার্স্ট অফ অল মানে কোনো সাজেশন রাদার সাজেশন আমি তোমাকে এটাই দেব যে তুমি খুব বেশি কনশাস হয়ে গেছো হ্যাঁ মানে জীবনে কখনো আমি যখন অ্যাকচুয়ালি ওই আমাদের চ্যানেলটাই কাজ করি না তখন কি হয় যে আমার মেন্টার বা পার্টনার মির ও গাইড করে আর আমি হয়তো রিয়াক্টিভলি করি আর এখানে অনেকটা আমার প্রোয়াক্টিভ রোল প্লে করতে হচ্ছে সেটা একটু ঘেটে গেছে একটু না না এখানে আটো নিয়ে একদমই একটু কনশাস ফুটকা একটু সরি আমি তোমায় ফুটকা বলে দেখে ফেললাম তো সেটা একটু তো আছে ইন্দ্রজিৎ দা একটু কনশাস হয়ে গেছে হালকা আচ্ছা এটা একটা সাজেশন আমি ডেফিনেটলি চেষ্টা করব আর উশশী थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच আশার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমারই দুটো লেখা বই আছে তুমি খাও না জানি আমি ভীষণের উপর বেঁচে থাকো আমার বাড়ির সবাই ভীষণ ভোজন রসি তো ওই বইগুলো আমাদের ভীষণ কাজে লাগবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের এবং ইন্দ্রজিৎ চ্যানেলে আজকের পডকাস্টের ইকুইপমেন্ট পার্টনার নিকন জেড থার্টি উষশী একটা যদি সেলফি নি আমাদের গল্পের সবই হবে হিট কারণ সঙ্গে আছেন অতিথি এবং ইন্দ্রজিৎ